Նախոր տեսանյութերում մենք լուծել ենք տեղափոխությունների և կարգավորությունների հետ կապված մի շարք խնդիրներ։ Եկեք այսօրվա տեսանյութը սկսենք կարգավորության հետ կապված մի խնդրից։ Ենթադրենք մենք ունենք 6 մարդիկ։ A B C D E և F։ Ահա, 1 2 3 4 5 6։ Եվ ենթադրենք կան 3 աթորներ, որոնց վրա կարող են նստել այս 6 մարդիկ։ Ահա, 1 Երկու, երեք. Անրաժեշտ է պարզել, թե քանի ձևով կարող են վեց մարդիկ նստել երեք աթորներին։ Տեսեք, քանի դեր ոչ վոք նստած չէ աթորներին, առաջին աթորի վրա կարող է նստել այս վեց անձանցից յուրաքանչյուրը։ Նշանակում է առաջին աթորը կարող են զբաղեցնել վեց հնարավոր մարդիկ, այսինքն այս վեց անձանցից յուրաքանչյուրն էլ կարող է նստել առաջին աթորին։ Եվ այս վեց անձանցից յուրաքանչյուրի հետ կարող է երկրորդ աթորին նստել հինգը, քանի որ վեցից մեկը արդեն նստած է։ Այստեղ կուրենանք 5 հնարավորություն։ Տեսեք, եթե մենք 6-ից ընտրել ենք 1-ին, որը նստել է առաջին աթորին, ապա նրա հետ երկրորդ աթորին կարող է նստել այս 5 մարդկանցից յուրաքանչյուրը։ Եթե առաջինը նստել է ան, ապա մենք կարող ենք ունենալ մի տարբերակ, որտեղ նստած են ան եւ բեն, կամ կարող է նստած լինել ան եւ ցեն, ան եւ դեն եւ այդպես շարունակ եւ նույնը հաջորդների դեպքում։ Եթե առաջին աթորին նստած է բե մարդը, ապա երկրորդին կարող է նստած լինել ան եւ կունենանք բե ա կամ բե ցե բե դե եւ այսպես շարունակ։ Նշանակում է առաջին եւ երկրորդ աթորները զբաղեցնելու 30 տարբերակ կա 6 անգամ 5։ Եվ ահա այս 30 տարբերակներից յուրաքանչյուրի համար էլ կա եւս 4 տարբերակ, որով կարող են նստել երրորդ աթորին։ Եթե 6-ից 2-ս արդեն նստել են առաջին եւ երկրորդ աթորներին, ուրեմն մնում են 4 մարդիկ, ովքեր կարող են նստել երրորդ աթորին։ Ահա նշանակում է, մենք ստացանք 120 տարբերակ, 120 կարգավորություն։ Մենք սա այդպես էինք անվանում այնպես չէ։ Ահա 120 կարգավորություն։ Ահա Հիմա ենթադրենք մենք ունենք մի քանի օրինակներ։ Ենթադրենք առաջինում նստել է A մարդը, երկրորդում B, երրորդում C։ Կամ ենթադրենք առաջինին նստել է A, երկրորդին C եւ երրորդին B։ Կամ ենթադրենք առաջին աթորը նստել է B մարդը, երկրորդին A եւ երրորդին C, կամ ունենք B C A հաջորդականությունը։ Կամ էլ ենթադրենք առաջին աթորը նստել է C մարդը, հետո A, հետո B, կամ էլ C B A հերթականությամբ եթե ուրիշ տարեր վերցնենք այսինքն ուրիշ մարդկանց նստեցնենք ապա կարող ենք ունենալ հետևյալ հերթականությունը ենթադրենք առաջինին նստած է F մարդը այնուհետև C եւ B կամ F B C կամ էլ եթե առաջինին նստի B այնուհետև F եւ C կարող է լինել նաեւ այսպիսի տարբերակ B C F եւ հնարավոր է որ առաջին աթորին նստի C այնուհետև F Եվ բեն կամ էլ C B F։ Ահա։ Ինչպես տեսնում ենք կարգավորության դեպքում, այս յուրաքանչյուր տարբերակ մենք հաշվի ենք առնում, այսինքն մեզ համար կարևոր է թե սկզբում նստել է ան, թե բեն, թե ցեն։ Սրանցից յուրաքանչյուրը մեզ համար առանձին տարբերակ է։ Դրանցից յուրաքանչյուրը մտնում է 120-ի մեջ։ Բայց այսօրվա մեր նոր հասկացության մեջ, որը կոչվում է զուգորդություն, մեզ համար էական չէ, ինչ հերթականությամբ են նստած A B C մարդիկ։ Ահա այս բոլոր տարբերակները այս 6 տարբերակները մենք կհաշվենք որպես 1 տարբերակ։ Ահա սա կլինի 120-ից 1 տարբերակը, սա կլինի 120-ից 2 տարբերակը եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն ստացվում է որ այս դեպքում մեծ հետաքրքիր է որ մենք ընտրել ենք A B C մարդկանց, իսկ այստեղ F C B մարդկանց։ Իսկ թե ինչ հաջորդականությամբ են նրանք նստած, մեծ հետաքրքիր չէ։ Եվ այդ դեպքում, եթե մենք ցանկանում ենք պարզել, թե 6 անձանցից 3 հոգու ինչպես կարող ենք ընտրել, մենք պետք է 120-ը 120-ը բաժանում ենք այն քանակի վրա, թե ինչպես կարող ենք դասավորել 3 մարդկանց։ 3 մարդկանց դասավորելու դասավորելու Եղանակներ, ահա, եղանակների քանակ, ահա։ 
ուրեմն մենք արդեն գիտենք որ երեք մարդկանց կարող ենք դասավորել 6 տարբեր եղանակներով մենք ընտրել ենք abc մարդկանց եւ նրանց կարող ենք դասավորել abc acb կամ bac bca կամ էլ cab կամ cba եղանակներով նշանակում է մենք 120-ը կբաժանենք 6-ի 120 բաժանած 6 եւ իրականում մենք զուգորդությունը ինչպես օրինակ կարգավորության դեպքում մենք նշանակում ենք p այստեղ 6 եւ այստեղ 3 սա նշանակում է որ մենք ունենք 6 մարդ եւ ցանկանում ենք նրանցից 3-ին կարգավորված դասավորել այս դեպքում մենք ունենք զուգորդություն որը նշանակում ենք ցե տարով եւ նշանակում ենք 6 եւ 3 սա նշանակում է որ մենք ցանկանում ենք 6 մարդկանցից ընտրել 3-ին իսկ թե ինչ հերթականության մեզ համար կարևոր չէ ուրեմն 120 բաժանած 6-ը հավասար է 20-ի մենք ունենք 20 զուգորդություն կամ այլ կերպ ասած 23 հոգանոց խմբեր ուրեմն 20 խումբ 3 մարդուց բաղկացած ահա բաղկա ցած կամ 3 հոգուց կազմված նշանակում է եթե մենք կարգավորության դեպքում կարևորություն ենք տալիս այս 3 մարդկանցից յուրաքանչյուրի հերթականությանը զուգորդության դեպքում մեզ համար միայն կարևոր է թե ինչ եղանակով քանի ձևով կարող ենք վեց մարդկանցից ինչ որ քանակի մարդկանցից ընտրել 3 հոգու ահա եւ սա մենք անվանում ենք զուգորդություն գրենք զուգորդություն ահա 